மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களை சந்திக்கிறதுல நிறையவே சந்தோஷம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நாம் இதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்றது பெண்கள்லேயே குழந்தை பிறக்காததற்கான மிகப்பெரிய காரணம் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இரு கருக்கோழாய்கள் அடைப்பு அல்லது ஒரு கருக்கோழாய் அடைப்பு இதுதான் நான் ஆண்டாண்டு காலமாக நம்ம பெண்களில் பார்த்த மிகப்பெரிய குறை என்னென்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு குறை ரெண்டாவது குறை தான் கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் மூணாவது குறை இரகுலர் மென்சஸ் இப்போது இந்த பிசிஓடி ஓரியன் சாக்லேட் சிஸ்டு பிளட் கிளாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் மாறினதுனால ஒரு அஞ்சாறு இதுவாக மாறிடுச்சு முதல்ல இருந்தது இந்த மூணு தான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கு சொல்கிறது இதில் இந்த கருக்குழாய் அடைப்புகள் அடைப்பு அப்படின்றது சித்த மருத்துவத்துறையில் மிக எந்த ஒரு அறுவை சிகிச்சையுமே இல்லாமல் நல்ல முறையில் தீர்க்கப்படுது இன்னும் ஒரு அதிசயமாக என்னென்னா இந்த கருக்குழாய் அடைப்பு இருந்த ஒரு அம்மா அம்மா அந்த அம்மா வந்து மகாராஷ்டிரா பாபா மும்பை பக்கம் அவங்க வரத்துக்கு கொஞ்சம் உடனே உடனே வரத்துக்கு டைம் ஆகிட்டு என்னை கன்சல்டேஷன் பண்ணி எல்லாம் முடித்து வரத்துக்குள்ளே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே வந்த அப்புறம் அவங்க ரொம்ப மயக்கமாக இருந்ததுனால இங்கே நம்ம லேபில் டெஸ்ட் பண்ணால் அந்த அடைப்போடு அந்த அம்மா பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்க ரெண்டு விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன்று அவங்க ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் கரெக்டாக இருக்காங்க ரெண்டாவது விஷயம் இயல்பாகவே கொஞ்சம் ஹோட்டல் சாப்பாடை தவிர்க்கிறவங்க இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து நான் வந்து மூணு மாதமாக சொன்ன உணவு முறைகளும் சேர்ந்து அவங்க கணவருக்கு அறிவுறுத்தின விஷயங்களால் அப்பப்போ அவர் ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டது எப்பாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வற்புறுத்தினால ஸ்மோக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் அவர் விட்டுட்டு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டதுனால அவர் உயிரணுக்கள் உடைய துடிப்பு வேகம் அதிகாரிச்சு ஏன்னா அது எப்பவுமே ஒரு உயிரணுக்களுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம் அதனுடைய அமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அது அது நல்ல முறையில் அமைஞ்சிருந்தால் பெண்களுடைய குறைகள் சரியாயிடும் இயற்கை நீதி அதுதான் பழைய காலத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் மென்சஸ் வரும் வருஷத்துக்கே நாலு வாட்டி தான் வாங்க அவங்களுக்கும் மூணு குழந்தை இருக்கும் என்னென்னா அந்த உணவு முறைகள் வீட்டு சாப்பாடு உணவு முறைகள் அதனால் அவருடைய உயிரணுக்கள் வந்து நார்மலை விட நல்லா துடிப்போட எழுபது பர்சன்ட் எண்பது பர்சன்ட் எப்பவுமே இருந்துகிட்டு இருக்கும் அதனால் மூணு மாதத்துக்கு வர ஒரு சினைப்பையிலேருந்து வெளியாகிற அந்த சினை முட்டையை கூட அந்த கருக்குழாயில் அது ஈர்த்துக்கிறது அதுதான் உண்மை இதுதான் இயல்பாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி தான் கருக்குழாய்கள் கூட அந்த கணவருடைய உயிரணுக்கள் நல்ல முறையில் இருந்தால் அந்த அடைப்பு ஒரு பக்கம் இருந்தேன்னா இன்னொரு பக்கம் பாசிட்டிவாக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு பக்கம் அடைப்பு எடுத்தாலும் உயிரணுக்கள் அதிகமாக அந்த ஆணுக்கு இருந்ததுன்னா அது பாசிட்டிவாக வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சில பெண்கள் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக எனக்கு தானே டியூப் பிளாக்கு என் கணவருக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கும் கருக்குழாய் அடைப்பு அவருக்கும் உயிரணுக்கள் குறைவுனா அது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதுக்காக தான் நான் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு முறையும் அறிவுறுத்துகிறப்போ யாராக இருந்தாலும் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து வாங்க என்னுடைய முதல் நோக்கம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி உணவு முறைகளை அறிவுறுத்தி நான் கொடுக்க வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டு அதிலேயே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்துடுற மாதிரி பண்ணால் நான் ட்ரீ செய்கிற ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட போதுமானது இந்த மருந்துகளுக்காக அவங்க செலவு பண்ணுற விஷயத்த கூட தவிர்க்கணுமன்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் அதுதான் நான் அவங்களுக்கு முதல்ல அறிவுறுத்தது அதுதான் எனக்கு ரொட்டீனாக எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு கன்சல்டேஷன் பாசிட்டிவ் அதாவது நான் பேசிய பாசிட்டிவ் ஆனவங்க இந்த பாசிட்டிவ்னால் அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு கன்சல்டேஷன் பாசிட்டிவ்னால் டெலிவரி ஆனவங்க சமீபத்தில் கூட இப்போ ஆரணியில் அந்த மாதிரி ஆகிட்டு வேலூர் சிஎம்சியில் குழந்த பிறந்து அவங்க குழந்தை எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டேன் அவங்களுக்கு நான் மொத்த ட்ரீட்மெண்ட்டை எதுக்காக பண்ணேன் கன்சல்டேஷன்லேயே பாசிட்டிவ் ஆனதுனால அவருடைய உயிரணுக்கள் குறைவாக இருந்ததுனால கரு வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக பண்ணேன் ஸோ அதனால் இது எதுக்கு இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா கருக்குழாய்கள் அடைப்பு இருந்தால் கூட கணவருடைய உயிரணுக்கள் நல்லபடியாக இருக்கணுன்றது தான் இந்த மாதிரி கருக்குழாய் அடைப்பு இருக்கிற பெண்களுக்கு சித்த மருத்துவத்துறையில் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி உணவு முறைகள் பழக்க வழக்கங்கள் அறிவுறுத்திட்டு அவங்களுக்கு ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மருந்து கொடுக்குறப்போ அவங்களுடைய எடையை வந்து உயரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மெயின்டைன் ஆகுது அவங்களுக்குள்ள சுகர் இருக்குதோ கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் பிளட் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணுறப்ப நான் சொன்ன ஏற்கனவே ஒரு தரமான எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் பிளட் டெஸ்ட் இதில் எவ்வளோ பெரிய குறைவானாலும் தெரிஞ்சிடும் எனக்கே மட்டும் இல்லை எல்லா மருத்துவர்களுக்கும் அது தெரியும் அது தெரியாத தேவைப்படுறப்ப தான் நாம் வந்து ஸ்கோப்பிங்கை பண்ணோம் ஆனால் அந்த ஒரு சூழல் கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்கோப்பி எப்போ அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அந்த நிலை அந்த நாளில் இருந்து இந்த நாள் வரைக்கும் எனக்கு அவங்களுக்கு யாருக்காவது பரிந்துரை பண்ணணுன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டதே கிடையாது இதை நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால தான் அவசரப்பட்டு சர்ஜரி பண்ணிக்காதீங்
இந்த கேப்சலில் போட்டு கொடு ஏன்னா கொஞ்சம் சுறுசுறுன்னு இருக்கும் சாப்பிட்லாம் பவுடராக கூட உரிச்சிட்டு அது வந்து இதை வந்து உயரத்துக்கு ஏற்ற எடையை மெயின்டைன் பண்ணணும் இதனுடைய இதில் கலந்திருக்கிற எல்லா மருந்துகளுமே மிக ஒரு உடல் நலத்துக்கு நன்மையை கொடுக்கக்கூடியது இதனால் கொலஸ்ட்ரால் கூட குறையும் ரத்தத்தில் இருக்கிற கொழுப்பு குறையும் இதனால் சுகர் கண்ட்ரோல் வரும் டயட்னால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கண்ட்ரோல் நிற்கும் நாம் வந்து மருந்துகள் சாப்பிட வேண்டிய அளவு குறையும் இதுதான் உண்மை இதுதான் இந்த பவுடர் தான் நாம் வந்து எடுத்து இதில் போட்டு கொடுக்குறது இது ஒரு சிட்டியை இப்படி எடுத்துக்கிட்டனால போதும் இது ஒரு ரொம்ப நல்ல கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டாக வயிறு கூட கொஞ்சம் மேடாக நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அந்த விஷயத்தை கூட இது சரியாக்கிடும் அப்படி அந்த வயிற்றில் இருக்கிற உட்ச உட்சதைகள் எல்லாம் குறையிறப்போ கருக்குழாய்கள் அடைப்போம் ஏன்னா மெல்லிய கருக்குழாய்கள் அது அடைப்பு நீங்கிறதுக்குன்னு எந்த மருத்துவத்திலையும் எந்த மருந்தும் இல்லை ஆனால் சித்த மருத்துவத்திலையும் ஆயுர்வேதிக் மருத்துவத்திலையும் நிறைய மருந்துகள் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம இந்திய மருத்துவ முறைகள் ஸோ இதில் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த கருக்குழாய்கள் அடைப்பு வந்து நான் பல நவீன மருத்துவர்கள் உட்பட பல பேருக்கு அதை இன்றைக்கி இதில் வந்து சித்தா குழந்தைகள் ஹெர்பல் பேபிஸ் சித்தா பேபிஸ் நிறைய பேர் பிறந்திருக்கிறாங்க அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ம இதை வந்து ரஜ பிரவர்த்தனை அப்படின்றது இது வந்து பெருங்காயம் தான் மெயின் இதில் பெருங்காயத்தோட சேர்த்து பெருங்காயத்துக்கு வந்து அடைப்பு எடுக்கிற குணமெல்லாம் இருக்குது அது கூட சில ம மூலிகைகள்லாம் சேர்ந்து செய்யப்பட்ட மருந்துகள் இது வந்து திருப்ளாதி கஷாயம்ன்றது இதை வந்து நிறைய பேர் கஷாயம் வராது ஒரு சில மேஜர் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வெயிட் குறைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் வரும் இதை அப்படியே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணி அந்த தண்ணி குடிக்கிறப்போ வயிற்றில் தேவையற்ற சதைகள் எல்லாம் குறைஞ்சி வயிறு அப்படியே ஃப்ளாட்டாக வந்துடும் அதே மாதிரி இது ஒரு சிறப்பு இது கீழா நெல்லியில் இருந்து ஏன்னா கீழா நெல்லி வந்து வயிற்றுக்கு நல்லது அதே மாதிரி வயிற்று வந்து சுத்தப்படுத்தும் கல்லீரல் மண்ணீரல் பிரித்திருந்தால் அந்த வீக்கத்தையும் குறைச்சிடும் அவங்களுக்கு உடல் நலத்தையும் ஏன்னா ஒவ்வொரு மருந்துமே முதல்ல உடல் நலத்தை கூட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த குறைக்கான என்ன விஷயங்கள் என்றப்போ தானாக அது சரியாயிடும் நம்ம அதுக்குன்னு டைரெக்டாக கொடுக்க வேண்டியது கூட இல்லை அது அதுதான் விஷயம் ஆனால் அது வந்து சிதையடைப்பு கல்லடைப்பு இப்படி நிறைய விஷயங்களுக்கு அந்த மருந்துகள் இருக்குது ஏன்னா ஒரு பர்ப்பம் முன்னாண்டுகள் பர்ப்பம் என்ன ஒன்று இருக்குது அது ரொம்ப சிரமம் தயாரிக்கிறது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா இந்தியன் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டின்னு அது ஒரு சொசைட்டியில் அதை வந்து நிறைய மருந்துகள் டிமாண்ட் அவங்கக்கிட்ட ஆனால் அவங்க கரெக்டாக மருந்துகள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் தயார் பண்ணுவாங்க பச்சை கீ கீரைகள் அது எல்லாம் நிழலை உளர்த்தி அதை பவுடர் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்குற மருந்தில் அது செய்கிறப்போ அந்த கீரைகள் வந்து வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் கருக்குழாய் அடைப்பு எடுக்கிறதுக்கும் கர்ப்பப்பை கட்டிகள் எடுக்கிறதுக்கும் நல்லா வேலை செய்யும் இன்னும் நீங்கள் உணவு முறைகள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணி இந்த வாழைத்தண்டு பைத்தம்பருப்பு கூட்டு நாட்டு அவரைக்கா பொன்னாங்கண்ணி கீரை ஒரு நாள் சிறுக்கீரை ஒரு நாள் அரைக்கீரை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு கீரை ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு காய்கறிகள் நிறைய சூப்புங்க காய்கறிகள் வேக வச்ச சூப்பு கீரை வேக வச்ச சூப்பு இந்த டியூப் பிளாக்குக்கு வந்து கொள்ளு சூப் அவ்வளோ நல்லா வேலை செய்யும் ஆனால் அது வந்து மென்சஸ் வந்து முதல் பத்து நாள் வரைக்கும் தான் சாப்பிட்ணும் பத்து நாளைக்கு மேலே சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு மேலே சினை முட்டை சினைக்கிற தன்மையும் சினை முட்டையும் உயிரினமும் சேர்ந்து வளர்கிற தன்மையும் இருபது நாளைக்கு மேலே இருக்கும் அது வந்து ஹீட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் பெண்களுக்கு அதை பத்து நாளைக்கு மேலே வேணான்னு சொல்கிறேன் ஆனால் ஆண்கள் வந்து எப்போ வேணாலும் சாப்பிடலாம் அதுலேயும் கொலஸ்ட்ரால் குறையும் இன்னும் சீரகம் தனியாக அதை நல்லா அரைச்சி நீங்கள் வந்து சமையலில் போட்டிங்கன்னா கருக்கோழை அடைப்பு நீங்கிறதுக்கு வழி இருக்குது இதெல்லாம் தான் இப்போ நான் சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட்டே இல்லாமல் ஒரு கருக்குழாய்கள் அடைப்பு நீங்கள் ஒரு அம்மாவுக்கு பாசிட்டிவ் ஆனாங்கன்றது அந்த அம்மா இந்த மாதிரி மருத்துவ முறைகள் வர முடியாத சூழலில் தொடர்ந்து செய்துக்கிட்டே இருந்ததுனால அது எல்லாேருக்கும் அப்படி மருந்தே இல்லாமல் ஆக ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் மருந்தே இல்லாமல் உணவில் ஆகிறப்ப கூட மருந்துகள் செய்கிறப்ப இன்னும் எவ்வளோ நல்லா ஆகும்ன்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் நான் வந்து அவசரப்பட்டு சர்ஜரி செஞ்சுக்காதீங்க எந்த நிலையிலும் ஏன்னா கருக்குழாய்கள் அடைப்புக்கு சர்ஜரி வந்து சரியில்லை என்றது உலக அளவில் எல்லாருமே செய்து தான் செயற்கை முறையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அதுக்கு முன்ன மைக்ரோ சர்ஜரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அந்த மைக்ரோ சர்ஜரியில் கருக்குழாய்களை டேமேஜ் ஆகிட்டு இருந்தது அதனால் அது இப்போ நிறுத்திட்டாங்க ஆனால் அப்பப்போ சில பேஷண்ட்ஸ் வராங்க நாங்கள் கருக்குழாய் அடுப்புக்காக சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நாம் எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தப்போ ரெண்டு கருக்குழாய் அடுப்பு அப்படியே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மெடிக்கல் அவேர்னஸ் இல்லாதனால நம்ம ச ஆப்ரேஷன் பண்ணால் நம்மளுக்கு கருக்குழாய் அடுப்பு நீங்கிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வராங்க அவர் கணவருடைய உயிரினங்கள் பார்க்குறப்ப கூட அவருக்கும் ச
ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்காக நீங்களே ஒத்துழைப்பு கொடுத்து உடல் நலத்தை உயரத்துக்கேற்ற எடைய உணவு முறைகளெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் இப்போ எல்லா மருத்துவர்களையும் உடனே பார்த்தாகணுன்ற அவசியம் கிடையாது கொஞ்ச நாள் இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிற வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அப்போ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுமுன்னா நாம் எவ்வளோ டைம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ தேவைப்படாது இதுதான் உண்மை இதுதான் நான் உங்களுக்கு பல எப்பப்போ நான் இதில் நான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறேனோ அது சொல்கிறது எல்லாமே நான் இ இயற்கையான முறையில் இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு உடல் நலத்தோடு உங்கள் சொந்த குழந்தைய நீங்கள் பெற்றுக்கணும் அதற்கான வழிமுறைகள் தான் நான் இவ்வளோ நேரம் பேசுனது ஐயோ கருக்கொழைகள் அடைப்போ அவ்வளோதான் நம்ம உடனே சர்ச்சரைக்கு போகணும் ஐயோ கருக்கொழைகள் அடைப்போ அவ்வளோதான் நம்ம எத்தனை எவ்வளோ செயற்கை முறைகள் பண்ணிக்கணும் அவ்வளவும் பண்ணிக்கணும் அப்படியெல்லாம் ஒரு போங்காது நவீன சயின்ஸ் வந்து நாம் என்கரேஜ் பண்ணணும் உண்மை தான் ஆனால் எளிய முறை இருக்குது இல்லை அதை முதல்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் போங்க ஏன்னா நிறைய பெண்கள் எங்களை எங்கள் மாமியார் இல்லை எங்கள் இப்படி பேசுனாங்க எங்கள் சொந்தக்காரங்க இப்படி பேசுனாங்க அதனால் நான் உடனே நேராக போயிட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு அடுத்துக்கிட்டே சொல்லுவாங்க அது வந்து உணர்ச்சி வசப்படாதீங்க அந்த உணர்வு தூன்றி பேசுகிற விஷயங்களை காதில் வாங்கிக்காதீங்க காரியத்தில் கண்ணாயிருங்க அந்த காரியம் என்ன நம்ம வந்து வெயிட் அதிகமாக இல்லாமல் உணவு முறைகள் சரியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு நல்லா நம்ம கணவருக்கு ஏதாவது பேட் ஹேபிட்ஸ் இருந்தால் அதை வந்து அவருக்கு நல்ல முறையில் சொல்லி அதெல்லாம் தேவையில்லை அதை விஷயங்கள் செய்யாதீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நாம் உடம்பு வளைஞ்சி மூணு வேலையும் ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு இது மாதிரி சாப்பிட்றப்போ ஒரு சில டைம் ட்ரீட்மெண்ட்டே தேவைப்படாமல் போகலாம் ஒரு சில டைம் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்றிய அளவு யார் கொடுத்தாலும் நானே இல்லை யார் கொடுத்தாலும் கொஞ்சமாக தேவைப்படும் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்காக நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து எவ்வளோ பெரிய குறைகள் இருந்தாலும் நாம் வந்து ஒரு எல்லா பழக்க வழக்கங்கள் லைஃப் ஸ்டைல்னால் அதை ஜெயிக்கலாம்ன்றதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு செய்திங்கன்னா நீங்கள் நல்ல செய்தியை பார்க்கலாம் மீண்டும் அடுத்த முறை இன்னொரு எபிசோடில் உங்களை சந்திக்க